。一八四零年六月，当时全世界最强的舰队不列颠帝国海军出现在广州外海，开启了中英鸦片战争的序幕。中文世界的历史教科书，还有 YouTube 网红，皆重复讲同一套故事，那就是鸦片战争前的中国是天朝上国，闭关锁国，对外面世界一无所知。直到一八四零年，才由全世界头等的强国打醒了这衰老腐朽的封建王朝。事实绝非他们说的那样简单。这一期节目，我们来聊一聊中英历史上第一次对决——浙江外海的定海战役。九月，扎甸带着伊律虎的信回到英格兰。时任首相的莫本公爵与外相的巴麦尊必须做出决定。扎甸本人当然是主战派的代表人物，联合英国国内的鸦片既得利益者向伦敦当局施压。另一方面，外相巴麦尊恰好是近代英国扩张主义的奠基人物。他担任外相期间，便经常以武力压迫其他国家屈服。巴麦尊被称为“炮舰外交之父”。当时的巴麦尊有两条路能走：一是武力压制秦国，二是大事化小，小事化无，将责任推给英国在华的鸦片商人。然而，巴麦尊很清楚，如果没了鸦片贸易，将会带给英属印度乃至整个大英帝国直接的财政危机。所以，第二条路也是条死胡同，唯一的选项就是战争。十月，首相墨尔本公爵同意了巴麦尊的战争议案，在未经内阁许可的情况下，率先通知印度总督奥克兰伯爵备战。印度殖民地政府很快规划好了战略部署，目标不是清代大臣林则徐以为的广州，而是向北京直接施压。而向北京施压最好的方式是直接封锁淮河流域的天津。因此，英国远征军计划优先打下浙江外海的定海，也是今天的舟山群岛，以此为基地向北进攻。英国远征军的主帅是五十六岁的海军少将 George Elliot， 中文名为义律，是驻广州全权代表义律的堂兄。陆军部分由第十八步兵旅准将 George b u r o w 领衔。一八四零年五月，大英帝国陆海军在新加坡集结完毕，向中国出发。六月底，远征军抵达澳门外海。六月二十八，义律下令部分战舰封锁广州海域，其他战舰北上包围舟山群岛。舟山群岛位于杭州湾的外海，是防御江苏、浙江、福建的重要战略要地。六月三十日，远征军舰队接近定海镇，此处为舟山的军事阵地，辖水师三营，共两千六百名士兵。英方的舰队司令 Gordon Boomer， 中文称为伯伴，率英国战舰前来包围舟山群岛。虽然定海镇确实做了迎敌的准备，但受林则徐误判的影响，以为对手是寻常的鸦片海贼，而非另一个帝国。因此，当英国战舰出现在舟山外海时，定海镇总兵张朝发非常吃惊，对方居然有大批战舰前来，还配有地面作战的部队。根据英方的记录，定海的中国军队基本上在最早的几天中没有做任何抵抗。七月二日，英国战舰进入定海港口，并对定海支线下通牒，要求投降。当时的定海支线姚怀祥登上英国主舰，并向英国说：“你们把战争施加于民众身上，而不是我们这些从未伤害过你们的人。我们看到了你们的强大，也知道对抗将是发疯，但我们必须恪尽职守。尽管如此做会遭到失败。”显然，姚怀祥已经深。刻认识到双方实力的差距，但坚持不愿投降。七月五日，舰队司令伯麦下令全面进攻定海镇。下午两点，英国战舰向附近的塔楼开炮，中国炮台与船只也开炮反击。但很快，不到十分钟之内，英国战舰就将中国的炮台、战船全数毁掉。在优势火力的掩护下 b u r o w 准将率领的第十八步兵团和皇家海军陆战队完成登陆行动，占领了港口东边的东江山。英军在此山布置火炮阵地，准备轰炸县城。同时，印度工兵部队和第二十六步兵团也完成登陆，并带来大批火炮。第二十六步兵团则往定海县城方向前进。Bureau 下令印度工兵团前往县城的西北角布置炸弹。根据印方记录，此时的定海守军尽一切可能骚扰英军的布置活动。但是大清军队的枪法实在太差劲，没能对英军的推进产生任何实质性的阻碍。我们来看一段 Bureau 准将的记录
。在我方占领优势位置以后，清军开始从城墙对我军开火，并持续到接近午夜。我军的炮台发射了不超过八九发炮弹，这足以让他们停止开火，而且没有造成任何伤害。在我探访前线军营时，他们又射出了几发炮弹，但除了证明中国人完全不懂炮术外，没有其他效果。当晚，一支印度工兵部队担任其侦查工作。他们前往县城正门探查情况，沿途上遭遇一支中国巡逻部队，立刻向英国侦察队开火。同时，城墙上的定海守军也开火，场面一度危急。但人数劣势的英国侦察队不愿单独面对敌人，所以向后撤。但英军的目的达成了。他们确定了定海县城门虽然提供了良好的防御，但没有看起来那般难以克服。Bureau 记录说，定海县城很大，其城墙周长约有六英里。城墙是由花岗岩质量较差的砖所砌成，除了一处有山丘制高点以外，其他的部分周围都有一条约二十五英尺宽的沟渠或运河，与城墙只有几码的距离。城墙上有许多炮台，在目前的状态下，如果有良好的部队进行防守。定海县城完全能进行很好的防御战，但问题是，当时的定海县城有理想的防守策略吗？显然没有。清晨时 ，Bureau 准将再次率领一支小部队前去确认定海城门的防御。但这时他惊讶发现，中国军队早在夜间向英国侦察部队开火后就弃守了城墙。英军很快找来了梯子，大英帝国第十八步兵团在毫无伤亡的情况下进入了县城，支线姚怀祥跳水自尽。为什么定海镇的军队完全不抵抗呢？其实，总兵张朝发在英军第一次火炮攻势中便已战死。定海军队已无指挥官，指挥体系濒临崩溃。这时，中英鸦片战争第一次会战结束，英军在舟山建立起了临时军事政府。此役之中，清军战死十三人，受伤十三人，绝大部分的兵勇是逃跑了。英军方面零人伤亡，曾经鼎盛一时的大清帝国首次尝到屈辱性的挫败。下一期我们将谈定海战役之后中英第一次和谈是如何破局的，以及随后于一八四一年另外一场更令帝国震惊的挫败——广州之战的前哨——虎门战役，敬请期待。